അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു എൻ സി ഐ ടി സിലബസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിൽ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കമ്പയറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയറിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് അളവുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പലതരം മെത്തേഡുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രാക്ഷൻ വൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ പേഴ്സൻറ്റേജ് അവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിയും ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ വരുന്ന മാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലോ കുറവോ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താം അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വന്നു പിന്നെ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൂടി പഠിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഒരു വില ഇടുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സും കൂടി ഇടും അല്ലേ അപ്പം സെയിൽ ടാക്സ് വാല്യൂ ആയ ടാക്സ് ജി എസ് ടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പല സ്ഥലത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പലിശ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതായത് ഹറാം തന്നെയാണ് അല്ലേ കുല്ലു കൊല്ലം ജർ മംഫത്തും ഫഹരീബൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പലിശയുമായി ഇടപെടാനല്ലേ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ചിലപ്പം നമ്മൾ പി എസ് സി അങ്ങനത്തെ വിഷയം ഇതിലൊക്കെ എക്സാമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ സിലബസിൽ വന്ന സംഭവമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കണമല്ല അത് ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് തരം ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഒരാൾ എത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനം പലിശ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ കടയെടുത്താൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടയെടുത്താൽ അയാൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനം പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷമോ അടു അപ്പം ഫസ്റ്റ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതേപോലെ അടിച്ച് ഫുള്ള് അടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആദ്യ ഇത്രയാണ് അയാൾ കടം വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ഇത്രയാണ് അയാൾ ബാങ്കിൽ വെച്ചത് അതിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മറ്റേ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപയായിരിക്കും കട എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യ വർഷത്തെ അയാളെ എട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടോ പിറ്റത്തെ വർഷം അയാളെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അതായത് എന്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നോക്കാം ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം നോക്കാം പതിനായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയെങ്കിലും രൂപയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനമായിരിക്കും പിറ്റത്തെ വർഷം നോക്കാം അതായത് കൂട്ടുപലിശ അല്ലെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ലേ അതായത് പിന്നെ അതായിരിക്കും നോക്കാം പക്ഷെ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഏതായാലും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ പലതരം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നിൽ ബാങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് അതായത് സേവിങ് അ
ബാങ്ക് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ത് തിരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പൈസയാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബാങ്ക് ഇയാൾക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുക ഇയാൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ഇയാൾ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കട എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ആൾസോ പെയ്ഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ ബാങ്കിനോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വൻ ദേ ബോറോ മണി അവർ കടം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പൈസ കടം വാങ്ങുമ്പോൾ വി ഓൾറെഡി നോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് എൻ സി ഐ ടി സിലബസിൽ അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലും അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അതിലും കുഴപ്പമില്ല സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതായത് സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ടെണ്ണം നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് എ സം ഓഫ് ആർ എസ് പതിനായിരം ഇസ് ബോറോയുടെ അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പെർ അന്നം അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര ശതമാനം എന്തുണ്ടാവും പലിശ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിന് ഇത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു വർഷത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്തുണ്ടാവും പലിശ ഉണ്ടാവും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇയാൾ കടമെടുത്തത് പതിനായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് സം ആൻഡ് ദ ടോൾ ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടമെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനായിരം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും പതിനായിരം തന്നെ ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പം എപ്പോഴും പതിനായിരം ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഈ വർഷം പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ പലിശയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള രൂപ രൂപയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തേത് പരിഗണിക്കുക ഇൻഷാ അതാ ഒരു നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഓൺ ആർ എസ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഓൺ ആർ എസ് നൂറ് നൂറ് രൂപ അയാൾ ഇപ്പോൾ കടം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിന് അയാൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആർ എസ് പതിനഞ്ചാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ഓൺ ആർ എസ് പതിനായിരം പതിനായിരത്തിന് അയാൾ എത്ര ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് എത്ര ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനായിരം എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എന്ത് ഓക്കെ സം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടും പിന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അൻപതിനായിരം കിട്ടും അപ്പം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന് ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കിയാൽ പതിനയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടും മറ്റു പൂജ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു വർഷം അടയ്ക്കേണ്ട പലിശ എന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇനി രണ്ട് വർഷം അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് മറ്റേ വർഷം ഇതേപോലെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അതായിരിക്കും രണ്ട് വർഷം അയാൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനയ്യായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എന്ത് കിട്ടും മൂവായിരം എന്ന് കിട്ടും അമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ മൂവായിരമാണ് അയാൾക്ക് വെറും പലിശയായിട്ട്
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒരു കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് സം മണി ഇൻ ദി ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു എവ് ഏസ് സം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ആഡറ്റിവേറ്റ് എല്ലാ ആഡറ്റിവേറ്റ് എല്ലാ വർഷവും അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി പലിശ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പാസ്ബുക്ക് അതൊക്കെ പാസ്ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ പലിശയല്ല വരുന്നത് ഈ ചെയർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഓരോ വർഷവും പലിശയുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരമാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നോർമലി ദ ഇൻഡസ്ട് പേഡ് ഓർ ചാർജ് ഡി ഈസ് നെവർ സിമ്പിൾ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കേസിലൊന്നും ഇതല്ല അതൊന്നും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള എമൗണ്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കാണ്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡസ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷവും നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നോക്കിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഇവിടെ 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 രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടിയത് ഇനി ഒരാൾ നോക്കുകയാണ് എന്ത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി പതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായില്ലേ അപ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർഷം അയാൾ നോക്കുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാറൂലേ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇന്ന് ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ സം ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സം പ്രിൻസിപ്പൽ സമിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അയാൾ വാങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് അർത്ഥം അല്ല ആദ്യം അയാൾ വാങ്ങിയ പൈസ എന്ന് അർത്ഥം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓഫ് എ ലോൺ ഓർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും അയാൾ കടമെടുത്ത പൈസയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പൈസക്ക് അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന പലിശയായിരിക്കും ഓർ ഇൻ അതർ വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പലിശകളായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് പലിശയുടെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ പലിശ പലിശ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റീ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഈ വർഷത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ച് കാണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് റാദ് ദൻ പെയിൻ പെയിൻ ഇറ്റ് ഔട്ട് അതായത് അതിനെ മാറ്റി വെക്കാതെ അങ്ങനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് അതായത് അത് അതെന്ത് ചെയ്ത് ആ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ പലിശ അടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകുമല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി പോകുന്ന പലിശക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാം പല കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ദെൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സം പ്ലസ് പ്രീവിയസ് പ്രീവിയസ്ലി അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അത് പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ വർഷവും വേറെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ ക്യാ നമ്മൾ എത്രയാണോ അയാൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത് അതിൻ്റെ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ഈ വർഷത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അതങ്ങനെ നോക്കലെ എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അയാൾ പലിശ അടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വേണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയൊക്കെയായി വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇയർ ബൈ ഇയർ ഈച്ച് ഇയർ ഓർ സം ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ ചേഞ്ചസ് ഓരോ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ
അതിന് മുമ്പ് വർഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇല്ല നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയല്ലേ ലെറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അത് അതിന് പി വൺ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക പി വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഇയർ പി വൺ എന്താണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണല്ലേ അതായത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അവൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയല്ലേ എന്ത് ചെയ്തത് കടം വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനം കാണും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവൾ അടയ്ക്കേണ്ട തുക അപ്പം എസ് ഐ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ അറ്റ് എട്ട് ശതമാനം അല്ലേ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആ എത്രയാണ് ആർ എസ് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് അതായത് എട്ട് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപതിനായിരം കേട്ടോ ആ ഇരുപതിനായിരം വലിയ സംഖ്യ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ പേടിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബൈ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബൈ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതായത് നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം ആണല്ലോ രണ്ട് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പം പതിനാറായിരം ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പം രണ്ട് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഒരു വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവൾ കൊടുക്കേണ്ട പലിശ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്നല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് മൊത്തം അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല എങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിനോട് എന്ത് ചെയ്യും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കൂട്ടും അതാണ് അവൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്കുള്ള അവളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കൂട്ടാം ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് വിൽ ബി പേഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് ദിസ് ബിക്കം പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അവൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഈ ഒരു പൈസ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് എന്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ഇരുപതിനായിരം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പെയ്ഡ് ഓർ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ പേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് അവർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എമൗണ്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ പ്ലസ് എസ് ഐ ആയിരിക്കും അതായത് പി ഐ നനക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലേ ആണ് പി ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് എസ് ഐ നനക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ വർഷം അവസാനം ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതായത് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറായി ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറായിരിക്കും പി ടു അതാ അഥവാ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം കാണുക എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചെറിയൊരു ഐഡി കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് എന്ത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പി ടു കണ്ടെത്തി എഗൈൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ഓൺ ദിസ് സം ഫോർ അനന്തർ ഇയർ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം എസ് ഐ ടു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന പോലെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ശരിക്കും നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം എന്താവും മൊത്തം ഇരുപതിനായിരത്തിന് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം എസ് ഐ എറ്റി എട്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹരിക്കണം നൂറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അതൊന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഇനി നാലാമത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി പേഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം അവസാനം അവൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നല്ലേ എത്ര രൂപ അവൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നല്ലേ
അപ്പം എന്ത് ടീച്ചർ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ദ ടീച്ചർ ടോൾഡ് ഹെർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സി ഫോർ ഹെർ സെൽഫ് സോ ഒന്നൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും വില എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപതിനായിരത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷം ആ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്താണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇരു ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറും കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരിക്കും എന്ത് രണ്ട് വർഷത്തെ അവളുടെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൊത്തം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരിക്കും കിട്ടാം അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് മതി ഓക്കെ സെയിം തന്നെ ആളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ലാസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഇത് മൊത്തം ഇരുപതിനായിരം ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടും അല്ലേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നോക്കിയല്ലോ അവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ റീദ സെഡ് ദാറ്റ് വെൻ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാസ് യൂസഡ് ഹീന വുഡ് പേ ആർ എസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് മാറും അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാ നോക്കാം വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആർ എസ് നൂറ് ട്രൈ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദി ചാർട്ട് അതായത് ആ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ടിൽ ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇതെന്താണ് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എത്ര കൊടുക്കണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എത്ര നോക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ചാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ എന്ത് പത്ത് ശതമാനം എന്ത് എന്തുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും പലിശ വരിക അതായത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരിക്കും വരിക അല്ലേ നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പം നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷേ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റിലോ സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്നാമത്തെ വർഷമാണല്ലോ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നോക്കുക പത്ത് കിട്ടും ആ പത്ത് നൂറിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഒന്നുകൂടി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഈ നൂറ്റി പത്തിനോട് ഈ പത്ത് രൂപ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ നൂറ്റി പത്തിനോട് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ വർഷമോ ഇത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ആ നൂറ്റി അപ്പം കണ്ടി ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിനോട് ഈ ഒരു പത്ത് രൂപ കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടും പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എത്രയാണോ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമായ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പത്ത് അതായിരിക്കും അവൾ ഈ വർഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തം ഇതിനോട് കൂട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിനോട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റും വേറെ വേറെയാണ് അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൊത്തം ഇതിൽ ന